đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Địch lệ nhiệt ba sẽ không đơn phương chấm dứt hợp đồng trước, trong giới các nghệ sĩ đơn giản đều không chủ động chấm dứt hợp đồng trước, bởi vì tiền đền bù hợp đồng rất nhiều mà còn được tính dựa vào thu nhập hiện tại. Nhiệt ba rất coi trọng bộ em là niềm kiêu hãnh của anh, hợp tác cùng Dương Dương, hình tượng nhân vật của bộ này rất tốt, lại phù hợp với khí chất đại minh tinh của cô ấy. Nhiệt ba sẽ coi trọng việc tuyên truyền cho bộ này, cô ấy còn nộp phí bảo hộ cho Sina để khi phim chiếu quảng bá thuận lợi hơn, thời gian tới nhiệt độ của nhiệt ba sẽ rất cao. Động chút cũng có thể lên hóc sức, em là niềm kiêu hãnh của anh, sau khi tung treo lơ tuy bị một số người nói không có cảm giác cúp bồ, nhưng vẫn được đa số người mong đợi, bộ phim dự tính giữa tháng 7 phát sóng, nhưng đây chỉ là dự tính, có nhiều bộ chuẩn bị chiếu sau lại dời lịch cũng rất bình thường, bộ phim này đã được đưa vào danh sách quan trọng, bộ này nền tảng phát sóng nhất định làm cho bạo, phim mới em là vinh quang của anh, của Dương Dương và địch lệ nhiệt ba sắp chiếu, đúng là thời cơ tốt để chiêu thương, theo bình thường hẳn sẽ xào cúp bồ nhưng không ngờ fans hai bên ai cũng không nhường ai, nhìn nhau không vừa mắt, tình trạng chung của những phim có diễn viên lưu lượng sắp chip là fan sẽ bác tồ, không chỉ không hợp tác tuyên truyền lại còn cãi nhau làm hỏng duyên qua đường, kéo anti cho idol, tình trạng này không chỉ ở quy mô nhỏ lẻ mà dần nâng cấp đến mức đại chiến, cuối cùng người qua đường sẽ chỉ thấy fan và đoàn đội hai bên choãn nhau, hại duyên qua đường của nghệ sĩ mà thôi, hai bên phòng làm việc và bên đầu tư nhìn không nổi nên xuất văn bản thanh minh trước, Hướng dẫn fan theo đuổi idol lý trí, đơn giản là cầu xin fans đừng gây chuyện nữa, cũng coi như là một chiêu thức tuyên truyền không tồi, vừa ngăn chặn được việc fan ua vừa tránh được trường hợp phe đối diện lợi dụng vụ việc tính kế. Đoàn đội của Dương Dương và địch lệ nhiệt ba gần đây rất phối hợp với nhau để phim của hai người được phát sóng, nhưng nếu fan vẫn tiếp tục xé nhau căng thẳng như thế có thể sẽ ảnh hưởng đến việc phát sóng của phim. Tencent để em là niềm kiêu hãnh của anh. Chiếu vào dịp hè là muốn cúp bồ Dương Dương và địch lệ nhiệt ba nhất định phải bạo. Địch lệ nhiệt ba đã thấm thiế việc bị nữ phụ diễm áp trong trường ca hành. Ở bộ phim mới cô ấy cực kỳ coi trọng tạo hình, tuyệt đối không để cho mình trông già. Nhưng đoàn phim đổi mấy kiểu tạo hình vẫn chưa làm cô ấy ưng ý lắm. Nhưng phim mới này cô ấy thực sự là nữ chính nhất phim. Đoàn phim rất tôn trọng cô ấy. Đế Hoàng Thư có thể coi như là hạng mục vì nhiệt ba mà có. Nếu cô ấy không đóng cũng không có bộ phim này Phim này Nhiệt Ba và Cung Tuấn sẽ bình phiên Tư bản của Lưu Vũ Ninh luôn tìm cách bắt cậu ấy vai nam thứ Tiếp tục cộng tác với địch lệ Nhiệt Ba trong Đế Hoàng Thư Hình ảnh thương tích đầy mình của địch lệ Nhiệt Ba trong ngự giao ký khiến nhiều khán giả sót thương Đến thời điểm hiện tại, ngự giao ký là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả Không chỉ vì nội dung nguyên tắc hấp dẫn mà còn bắt nguồn từ cặp đôi nhan sắc Nhậm Gia Luân và địch lệ Nhiệt Ba những thông tin bên lề liên quan đến bộ phim đều được công chúng đón nhận nhiệt tình. Mới đây, đoàn làm phim ngự giao ký tiếp tục để lộ những hình ảnh tả tơi của địch lệ nhiệt ba trên phim trường. Trong video trên, địch lệ nhiệt ba xuất hiện với bộ trang phục cổ trang màu cam dịu nhẹ, làn da trắng nõn nà làm bật lên những vết thương tụ máu đỏ tươi trên gương mặt. Dù vậy, mỹ nhân Tân Cương vẫn chăm chú nghe hướng dẫn từ nhân viên đoàn làm phim. Tại một video hậu trường khác, Cô nàng đang diễn tập cho phân cảnh đánh nhau trong ngự giao ký, những dụng cụ bảo hộ, dây móc được đeo đầy người. Để thực hiện cảnh quay, nhiệt ba nằm bẹp xuống đất, sau đó cô bị kéo lê khoảng 2 mét trên nền tuyết trắng. Có thể thấy lúc ngồi dậy, nhiệt ba còn thở hỗn hển lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cũng mới đây, trang DTS đã chia sẻ lại những hình ảnh cũ của địch lệ nhiệt ba khi nàng mỹ nữ chính ít mới chỉ 18 tuổi. Có thể thấy khi còn đang ngồi ở trên ghế nhà trường, địch lệ nhiệt ba đã gây ấn tượng mạnh với nhan sắc hoàn hảo không tì vết. Ngay cả khi đó đều là những hình ảnh chất lượng thấp, thì cũng không thể dìm được người đẹp tam sinh tam thế chẩm thượng thư. Địch lệ nhiệt ba của hiện nay không khác là mấy so với trước đây. Điều thay đổi duy nhất có lẽ là nữ diễn viên 29 tuổi đã biết cách để bản thân trở nên đẹp hơn khi chăm chút cho việc trang điểm và phương diện thời trang. Từ những bức hình trên có thể nhận ra địch lệ nhiệt ba xinh đẹp từ bé. Càng lớn thì nàng, phượng cửu, càng quyến rũ và mặn mà hơn, không hổ danh là một trong những mỹ nhân đẹp nhất showbiz hoa ngữ hiện nay. Địch lệ nhiệt ba sở hữu một nhan sắc rất tây và sắc sảo, đường nét hài hòa khiến người ta gặp một lần đều nhớ mãi không quên. Không chỉ có nhan sắc ngày càng lên hương theo năm tháng, mà thân hình của địch lệ nhiệt ba cũng rất hoàn hảo, cộng thêm phong cách thời trang ấn tượng khiến cô lúc nào cũng chiếm trọn spotlight mỗi khi xuất hiện.